Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits and the subject code is KC501. We were doing linear applications of IC OPAM which is unit number 2 according to your syllabus. So in the last lecture we have seen first order active low pass filter or first order Butterworth low pass filter. Right now in the this lecture we will discuss about the second order active low pass filter. Again we are using active component but now the order has been increased. So order kya se increase kiya hai? Now in the uh, circuit diagram you can see humne R or C ke combination ko increase kar diya hai. So if you can see this diagram, o pamp hamara wahi hai. O pamp mein negative terminal jo tha, inverting terminal. First order mein hamara bilko same tha, resistor R1 laga hua tha, uski cross current I1 tha and it was grounded. Then R2 resistance humne feedback mein use kiya tha. Then we have two power supplies plus VCC and minus VE. Right? Node B, our potential, we have Vx. Likha hai. Uh, first order, we have Vx. Likha tha. Change is where the non-inverting terminal is. Input is also given to us. But now the change is, we have only used one single combination use kiya tha, R and C. Ka. Now, we have used double combination of R and C. We have used two combinations of R and C. Ki, uh, C ke. That is why this filter hai, now it will act as a second order active low-pass filter. Right, so in the non-inverting terminal, we have taken input, liya hai. then R and C have two combinations. Every component is cross the current flow. Kar raha hai. Wo humne yaha mentioned in the circuit diagram. Mein. For example, this R ke cross the current hai, it is I3. This capacitor ke cross the current hai, it is I4. Similarly, this resistor ke cross the current hai, it is I5. And this is uh, I6. Right, this node we have named A. We have mentioned potential humne Vx. Mention kiya hai. Why? Because uh, if this op-amp is an ideal op-amp, that means it will follow the virtual short concept. And according to virtual short concept, dono terms per potential, jo hai, dono terminals per potential, same hona chahiye. Toh wo potential humne kitna liya hai? Vx. Also, jo humne combination increase kiya hai R and C ka, toh wo resistor ki value dono ki same rahegi, capacitor ki value bhi same rahegi. Then, when we do this analysis, karenge, to what we will do? We will calculate the transfer function and remember that the transfer function we always calculate Laplace transform ki terms. Mein calculate karte Laplace transform ki terms mein calculate karne ka matlab hai. Resistors ki terms to hum aise hi lete hain, but jab capacitor ki baat aati hai, then we will use uh, uh, the Laplace uh, component of this capacitor. Laplace term kya hogi is capacitor ki? It will be 1 upon SC. S represents the Laplace transform, right? Similarly, if V in, then V in S ho jayega, V naught S ho jayega, and capacitor will be 1 upon SC. Right? So let us see the analysis of this circuit. So this is also known as second order Butterworth low pass filter. It is designed using an op-amp with resistance R1 and R2 at the inverting terminal of, of op-amp to provide pass band gain. We have R1 and R2 ko use kiya hai at the inverting terminal. Otherwise, we have two resistance and two capacitance use kiya hai at the non-inverting terminal terminal right ab iske analysis dekhni hai or you can say we need to calculate its transfer function which is v naught by v in right to hame ab ye calculate karna hai v naught by v in so first of all before the analysis will start hame sabse pehle kya assume karna hai that this op amp is an ideal op amp ab hame ne assume kiya hai ki ye op amp ideal op amp hai to agar ye ideal op amp hai to it will follow the virtual short concept Virtual short concept ka matlab kya hai? Ki node A or node B, dono terms per potential same hoga. Aur wo potential humne kitna liya hai? It is Vx. Also, jab hum kehte hai ki op-amp humara ideal op-amp hai, it means iska gain infinite hai. Also, iski jo input resistance hai, it is infinite. Jab input resistance infinite hogi, to input current to this op-amp will be zero. That means, again, in terminals per jo current hai, wo ho jayega zero. Jab yaha per current zero hoga, so, जो R1 के cross current flow कर रहा है I1, instead of going towards op-amp, वो सारा का सारा R2 की तरफ चला जाएगा. Similarly, ये जो I5 current flow कर रहा है, ये instead of going uh, inside the op-amp, ये towards capacitor की तरफ चला जाएगा, right? क्योंकि in terminals पर कोई current नहीं है, because यहाँ input resistance बहुत ज़्यादा high है, it is infinite, right? So, यही concept हम हम use करेंगे analysis में. So, now I will apply KCL at node B. Now, let us see the node B. ये हमारे पास नोड भी है यहां पर केसेल अप्लाई करेंगे द इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट सो i1 विल बी इक्वल टू i2 i1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगेन इट इज 0 minus vx अपॉन r1 एंड i2 विल बी vx minus v0 अपॉन r2 
So you can see here, I have written the same equation. 0 minus Vx upon R1 is equal to Vx minus V0 upon R1. इसे हमने सिंप्लीफाई करके यहां से वी नॉट की वैल्यू निकाल ली विच इज वन प्लस आर टू बाई आर वन इन टू वी एक्स फर्दर वी कैन सी यहाँ से हमने इसे वी नॉट की फॉर्म में लिखा है यहाँ से हम वी एक्स की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं यू कैन कैलकुलेट दी नॉट और यू कैन कैलकुलेट दी वी एक्स जैसे भी हमारे कैलकुलेशन uh, इजी हो उसे हम वैसे कर सकते हैं सो आई हैव कैलकुलेटेड वी एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन सो नाउ दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन यहाँ से मैंने इस इक्वेशन से वी एक्स को कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ वी नॉट और यहाँ मैंने इसे इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया है राइट right? अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट नोट पर चलते हैं विच इज नोट सी इस नोट पर हम के को अप्लाई करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट सी देखते हैं नोट सी क्या होगा नाउ दिस इज माई नोट सी यहाँ पर ये मेरा नोट सी है यहाँ पर जब हम के सी एल अप्लाई करते हैं तो ऑल द इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू ऑल द आउट गोइंग करंट राइट सो नाउ इनकमिंग करंट इज आई थ्री एंड आउट गोइंग करंट इज आई फोर एंड आई फाइव सो इक्वेशन विल बी आई थ्री इज इक्वल टू आई फोर प्लस आई फाइव एट नोट सी तो I3 कैसे कैलकुलेट होगा इट इज v इन माइनस वी वाई अपॉन आर सिमिलरली आई फाइव क्या होगा वी वाई माइनस वी एक्स अपॉन आर एंड v uh, जो हमारा आई uh, फोर है उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आई फोर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वी वाई और दूसरी साइड कहाँ जा रही है दूसरी साइड फीडबैक से हमें आउटपुट की तरफ जा रही है तो इट विल बी वी वाई माइनस वी नॉट अपॉन वन अपॉन एस सी राइट बिकॉज नाउ इट इज अ कैपेसिटर तो ये क्या है वी वाई माइनस सेकेंड टर्म कौन सी है टर्मिनल इट इज वी नॉट सीधे आउटपुट पे आ गया तो यही चीज मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है आई थ्री इज इक्वल टू वी इन माइनस वी वाई अपॉन आर वी वाई माइनस वी नॉट अपॉन वन अपॉन एस सी एंड फाइव इज वी वाई माइनस वी एक्स अपॉन आर राइट तो यहां से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने इसे वी इन की टर्म्स में लिख लिया V in की टर्म्स में लिखने के लिए हमने इसके डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है यू कैन कैलकुलेट इट योर सेल्फ जैसे आपको सिंपल लगे और इस इक्वेशन को हमने यहाँ से V in निकाल लिया और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया नाउ इट इज रिटर्न एज इक्वेशन नंबर टू नाउ वट वी कैन डू हमने इक्वेशन नंबर वन में वी एक्स की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो ये वी एक्स टर्म है ये खत्म हो जाएगी सो आई एम पुटिंग इक्वेशन वन इन इक्वेशन नंबर टू तो मैंने ये वी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी सो आई विल हैव दिस इक्वेशन अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई क्योंकि यहाँ पर वी एक्स था मैंने वी एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया राइट सो नाउ आई कैन सी कि इन दोनों टर्म्स में मेरे पास वी नॉट है ये मेरे पास वी वाई है मुझे क्या निकालना है ट्रांसफर फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन मीन्स वी नॉट और वी इन की टर्म्स में ही आना चाहिए पर अभी यहाँ पर वी वाई भी आ रहा है तो अब मुझे इस वी वाई को कैलकुलेट करना है राइट right? क्या किया है इस इक्वेशन में हमने वी वाई वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया है एंड वी नॉट वाली टर्म्स को एक साथ कर लिया है राइट नाउ आई एम अप्लाइंग के सी एल अगेन एट नोड ए लेट एस सी नोड ए कौन सी है ओके नाउ दिस इज नोड ए ओपैम के अंदर तो कोई करंट नहीं जा, जा रहा है बिकॉज इट इज जीरो सो so, यहाँ पर जो के सी एल होगा वो क्या होगा आई फाइव और आई सिक्स के बीच में होगा सो इक्वेशन विल बी आई फाइव इज इक्वल टू आई सिक्स आई फाइव क्या है वी वाई माइनस वी एक्स अपॉन आर And I6 क्या है वी एक्स माइनस जीरो अपॉन वन अपॉन एस तो यही क्वेश्चन लिखी है यहाँ वी वाई माइनस वी एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू वी एक्स माइनस जीरो अपॉन वन अपॉन एस सी यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से हम वी वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उस वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं राइट right? सो so, हमने क्या किया है वी वाई की इक्वेशन को हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है थ्रू डिफरेंट स्टेप्स और वी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है वन प्लस आर सी एस इन टू होल इन टू वी एक्स इज राइट एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर थ्री अब यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट की थी इक्वेशन नंबर वन में वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा दिस वन ये हमारे पास वैल्यू आ गई वी वाई इज इक्वल टू वन प्लस आर सी एस इन टू दिस ये वी एक्स की वैल्यू थी अब इस इक्वेशन को जहां हमने v इन की वैल्यू निकाली थी वहां अगर मैं इस टर्म में पुट कर दूंगी v वाई में तो मेरे सारे इक्वेशन में सिर्फ आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की टर्म्स रह जाएंगी सो नाउ आई विल पुट दैट इक्वेशन ऑफ v वाई इन टू दिस तो मैंने ये v वाई मैंने यहाँ पुट कर दिया इस जगह पर ये v वाई इस जगह पर पुट कर दूंगी तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी वन प्लस एस आर सी वी नॉट वन प्लस आर टू बाय आर वन ये आ गया वी वाई देन इसके हम मल्टीप्लाई हुआ टू प्लस एस आर सी एंड ये वाली टर्म एज इट इज आ गई 
राइट नाउ वट आई हैव टू डू अब सिंपली मुझे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड सिंप्लीफाई करके मुझे क्या निकालना है मुझे v नॉट बाय v इनको कैलकुलेट करना है सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है मैंने इस पूरे में से v नॉट को कॉमन ले लिया दैट मीन्स इस पूरे में टर्म्स में से v नॉट को कॉमन ले लिया यहाँ से ये v नॉट कॉमन आ जाएगा यहाँ से भी v नॉट कॉमन आ जाएगा सो so, मेरे पास क्या आ जाएगा आई विल हैव दिस इक्वेशन जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी पूरे में से हमने v नॉट को कॉमन ले लिया देन डिनोमिनेटर में वन प्लस आर टू बाई आर वन था उसे हम v v इन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसे आ गया वन प्लस आर टू बाई आर वन इन टू वी एन सो सिंपली अब हमारे पास ये इक्वेशन रह गई है सॉल्व करने के लिए राइट right? तो हमने क्या किया है ये जो जो ब्रैकेट से इनको ओपन किया है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ गई राइट right? यहाँ से जब इक्वेशन आई तो इसे हमने सॉल्व किया लाइक like, ये टू एस आर सी था ये सिंपल एस आर सी था ये एड होके थ्री एस आर सी हो गया तो यहाँ थ्री एस आर सी आ गया एस स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया ये चीज ऐसे की ऐसी ही रहेगी यहाँ माइनस वन था तो टू माइनस वन वन हो गया तो ये वन हो गया राइट सो बेसिकली हम ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं अगर आपको कोई और सिंपली मेथड आता है इसे सिंप्लीफाई करने का यू कैन यूज योर ओन मैथड राइट सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आई है एंड यहाँ से हमने v नॉट बाय v इनकी रेशियो निकाली विच इज समथिंग लाइक वन अपॉन आर टू वन प्लस आर टू बाई आर वन अपॉन दिस ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एस स्क्वायर की टर्म में ही इक्वेशन आएगी वाई बिकॉज दिस इज माई सेकेंड ऑर्डर एक्टिव लो पास फिल्टर तो एस की जो हाइयर पावर होगी वो टू रहनी चाहिए तो वही हमारे पास आ रही है राइट right? और अगर हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो क्या होती है एस स्क्वायर की फॉर्म में आती है तो इसे एस स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को आर स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा राइट right? सो so, वही हमने किया है यहाँ पर स्टैंडर्ड हमारे पास ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये फॉर्म होती है ए नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एस पाई क्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड बाय आर स्क्वायर सी स्क्वायर कर दिया तो जब आर स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो नाउ इट इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है सो नाउ इसे हम अब कंपेयर करेंगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से सो so, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दैट मीन्स ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना आ रहा है वन अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर और यू कैन से कि ओमेगा नॉट कितना है वन अपॉन आर सी राइट सो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर एक्टिव लो पास फिल्टर सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दिस इज दी ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन आ गया है नो द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू कैलकुलेट दी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इट इज वन अपॉन आर सी राइट और यू कैन सी इन द टर्म्स ऑफ हर्ट वी कैन राइट इट इज वन अपॉन टू पाई आर सी इन हर्ट्स ठीक है देन उसके बाद हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड और फेज निकालते हैं मैग्नीट्यूड और फेज निकालने के लिए क्या करना है ट्रांसफर फंक्शन में एस की जगह हमें जी ओमेगा को पुट करना है सो so, हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन था यहाँ पर जहां जहां एस है वहां हमने जे ओमेगा को पुट किया तो जब हमने जे ओमेगा को पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई राइट right? अब इस इक्वेशन में न्यूमिनेटर तो हमारा पूरा रियल टर्म है लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास ये टर्म जो है वो इमेजनरी है फर्स्ट टर्म माइनस ओमेगा स्क्वायर रियल टर्म है एंड प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर भी रियल टर्म है तो इमेजनरी और रियल को हम अलग अलग कर लेंगे एंड देन फाइनली इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है जो कांस्टेंट टर्म है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा लेकिन जब रियल और इमेजनरी का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर तो रियल का स्क्वायर क्या होगा ये हो गया हमारे पास रियल का स्क्वायर ट्रांसफर फंक्शन और यू कैन से सॉरी दिस इज द मैग्निट्यूड ऑफ सेकेंड ऑर्डर एक्टिव लो पास फिल्टर राइट right. सो so, इसे अगर हम प्लॉट करके देखते हैं इसमें भी अगर आप फ्रीक्वेंसी को जीरो पुट करके देखोगे यू विल सी द मैग्नीट्यूड इज वन प्लस आर टू बाई आर वन मैग्नीट्यूड हमारा वन प्लस आर टू बाई आर वन आएगा और अगर आप फ्रीक्वेंसी को वन अपॉन आर सी पुट करके देखेंगे तो यू विल गेट दिस मैग्नीट्यूड एंड सेम फॉर द इन्फिनिटी अगर फ्रिक्वेंसी को इन्फिनिटी करेंगे द मैग्नीट्यूड विल बी जीरो सो दैट इज वाई आई हैव प्लॉटेड दिस प्लॉट ओवर हेयर इससे क्या पता चल रहा है जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डिजाइन किया था तो मैग्नीट्यूड हमारा लो पास उल्टा का इट वॉज समथिंग लाइक दिस 
पर जब हमने ऑर्डर इंक्रीज किया नाउ जो ड्रॉप आया है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से वो कुछ इस तरह से आया है और जैसे जैसे हम इस ऑर्डर को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड सेकेंड टू थर्ड तो ये ऑर्डर जो है इस ऑर्डर के इंक्रीज होने की वजह से जो प्लॉट है ये टूवर्ड्स आइडियल होता जाएगा सो एज यू कैन सी जो टेंथ ऑर्डर है वो आइडियल प्लॉट के बिल्कुल क्लोज है दैट मीन्स जितना हायर ऑर्डर होगा उतना हमारा जो आउटपुट है जितना फ्रिक्वेंसी प्लॉट है वो आइडियल प्लॉट के बिल्कुल पास में रहेगा राइट दैट इज वाई हायर ऑर्डर फिल्टर्स आर मोर इफेक्टिव देन दी लोअर ऑर्डर फिल्टर्स राइट सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर एक्टिव लो पास फिल्टर और द सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन कमेंट यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी पेसिव हाई पास फिल्टर टिल देन थैंक यू सो मच